kwa mara nyingine tena Maximum TV leo hii kwenye kipengele chetu cha Sad Moment tumewaletea mama yetu hapa by the way pia mnamfahamu anaitwa Amina Mapalala sivyo mara ya kwanza tulipigana story kuhusiana na kile ambacho alikuwa anakifanya kule Tandika kwa Wahaya by the way pia nadhani mkimcheki mnakuwa mnamkumbuka vizuri ngazi ya kwanza alikuwa ameka mask ili mradi tu kuficha baadhi ya vitu lakini leo hii ameamua kuweka wazi na akaamua kuonyesha sura yake kabisa atupe tu muendelezo wa kile ambacho kinaendelea tulipigana story kuhusiana na kazi yake ambayo alikuwa anaifanya by the way pia ni kazi haramu ambayo pia hata serikali hawairuhusu na baada ya kufanya naye mojiano kulikuwa kuna watu wengi walimcheki lakini pia leo hii nimeamua kuwaleta nyumbani kwake na hapa ni nyumbani kwake by the way pia kitazamo na kuona paona mara kwanza tulifanya naye kwenye kitanda lakini alikuwa poiko tandika kule kwa wahaya ambapo ndipo wanapofanyia zile biashara zao lakini kwa hapa leo hii ni nyumbani kwake na chumba kimoja ni mbezi huku tumeamua kumfata moja kwa moja tujue toka siku zile paka leo hii nini kinaendelea na atatuambia aliwezaje kutoka siku ya kwanza pale baada ya siku maliza interview paka leo hii yuko hapa na nini ambacho kinaendelea na yapi makubwa ambayo yalimkuta baada ya sisi kuondoka na ndugu jamaa na marafiki walitambua kwamba ni yeye alikuwa anahusika na ile biashara ama ikoje tuko naye hapa dada bari Salama za kazi. Salama kwema. Kwema nashukuru. Labda kwa watu ambao bado hawajakutambua naweza kuambia jina lako alafu tuendelee kuzungumza. Amina mapalala. Okay, mara ya mwisho tulifanya interview kuhusiana na ile kazi ambayo alikuwa anaifanya. By the way pia Tanzania wengi wanafahamu alichokuwa anakifanya. So, tulivyofanya interview tuli tulitaka tujue kwamba ni kitu gani kiliendelea baada ya sisi kuondoka pale. Unaweza katuelezea A to Z. Kwa kweli baada ya siku ile mlipoondoka nilikutana na changamoto nyingi kwa sababu Mlipotoka ndiamua kufunga mlango kama nilivyokuwa mwanzo. Wenzangu wakawa wamenilaumu sana, kwa wamezunguka huko nje, wakawa wanalaumu, wananisema vibaya. Wale ambao tuko nao katika zile biashara pale. Mimi sikuwajali ila tu nikawa navuta subira, nikapanga muda, nikaangalia muda kwenye usiku usiku uliofika nikatafuta bodaboda kutokana na ile nauli ulonipatia baada ile kazi interview, nikapata nauli ya usafiri nikachukua boda boda nikachukua vitu vyangu nikaanza nikaamua kuondoka nikarudi hapa kwangu mbezi nimeondoka pale kwenye saa mbili usiku wale ambao uniwe wenzako walikuwa wanafanya nao biashara ingawa kila mtu alikuwa na chumba chake sana sana alikuwa anaongea vitu gani wakati sisi tumeondoka tu pale ah wananiambia kwa nini nimeamua kufanya maamuzi ambayo niliyafanya ya kukubali kujiwa wakati wao walikuwa wamekataa wewe kwa jinsi ulivyokuwa unatazama unahisi kwa nini alikuwa hataki kujiwa mimi ninachokiona sidhani mitazamo yao kwa sababu kila mtu ana nia na maamuzi yake. Lakini mimi kama mimi kutokana na vile ambavyo nilikuwa nafanya sipendi, na maana nilikuwa mwepesi wa ukubali kutoa taarifa zangu ili zieleweke huona nikapata kusaidiwa niachane na zile habari. Mm. Baada ya interview kuna feedback nyingi zimekuja watu wengi wamelaumu akisema kwamba ulikuwa unapata pesa nzuri kulikuwa kuna uwezekano wa kuacha kabisa hiyo biashara ilikuwa inakuja inaondoka inakuja inaondoka yani kimaanisha ulikuwa unafanya kazi ukiishiwa labda yani ukishapata pesa nzuri unaondoka na rudi kwenye maisha ya kawaida lakini siku mambo yakiwa tena sio mazuri unarudi rudi pale pale hem tuambie kulikuwa kuna sababu gani ya kurudi mara kwa mara kwa kweli sikuwa sikuwa narudi mara kwa mara ilikuwa ma, ile ndio kwanza mara ya pili kurudi na baada ya kuondoka pale changamoto maana utana nazo ni nyingi sana kiasi ambacho nimeona mpaka nikutafute kwa sababu kwanza familia yangu imepokea vibali ile tukio kwanza watoto wangu pia wamenitenga kaona mahusiano mazuri na mimi hilo ninaniumiza sana kwa sababu nilikuwa naangaika kwa ajili ya alafu wao wametokea kuni, kuni yani kuto kunikubali kwa yale ambayo nilikuwa yafanya ehe pili Watu wananisumbua sana. Yaani hata nikwamba kama mimi nimeacha hiyo kazi sifanyi. Wanipiga simu mpaka usiku wa 8 wanipiga simu. Wananidhalilisha. Kwa kweli naniuma naomba waniache. Kwa kuwa sikuwa nafanya kwa kupenda mimi. Kilichopo mimi nilirudi kwangu nikawa nafunga. Sadaka nilizokuwa nazipokea na shukuru sikuwa nansaidia kwa ajili ya daku na fitari. Kuendesha maisha yangu mengine. Eh pole sana nataka kujua upande wa watoto wako watoto wako walipata taarifa baada ya muda gani walipata taarifa baada ya kama siku nne baada ya kurushwa ile interview eh wa kwanza kukupigia ilikuwa ni nani simulie hali halisi wa kwanza wa pili wa tatu na nani na nani walikuambia vitu gani vitu gani kwanza kunipigia mtoto wangu wa kiume eh Muhammad ana miaka 19 kwa sasa mm 
Alilamu sana na kulalamika na kusema mimi sitaki kupokea hata mia yako kwa sababu ulichokifanya mnastekipenda. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi sina mahusiano na mazuri hatujaongea tena baada ya siku hiyo. Yaani wanawake kwamba baada ya kuona kwamba pesa wanazozipatia ni sehemu ambayo sio sahihi ni sehemu haramu wakaamua kusema kwamba hawatohitaji chochote kutoka kwako hususan ni Muhammad. Ndiyo, ndivyo ndivyo ambavyo aliongea. Na hiyo aliongea siku ya kwanza au mpaka leo hii baadaye amesema kwenye msemo huo huo. Mpaka sasa sina mawasiliano naye haja nipigie wala mimi sijampigie yani hatuna mawasiliano yoyote mpaka sasa. Kwa sasa ishafika mwezi. Mm. Sasa kama mtoto wa kiume alisema hivyo. Wewe yani alivyokuambia hivyo, wewe ulimjibu kitu gani kama mama? Mimi nilijaribu kumuelewesha kwamba ni shida tu mwanangu mimi sipendi kufanya hivi vitu lakini hakukubali matokeo yake ndio hivyo mpaka sasa hivi tuna mahusiano mazuri. Mm. Na familia yangu ambao ni ndugu zangu pia wamealamika, mtoto wangu wa kike pia alalamika kwa nalia sana. Ah, mechukizwa na hilo na hicho kitendo. Mm. Natamani unukuu vile ambavyo walikuwa nakwambia wote ndugu zako kila aliyekuwa nakupigia tusimulie utuambie nini ambacho kilitokea nukuu vile ambavyo wenyewe walikuwa wanaongea na wao walivyokuwa na wajibu walikuwa wao kwanza walikuwa wanashangaa kwa sababu hawakutegemea kama mimi ningekuwa nafanya yale mambo kwa hiyo kasema dada kwa nimekuaje nikamwambia jamani mimi naomba mniache sababu maisha ndo kama hivi nimeshangaika kila hali kila njia matokeo yake ni muona sina pa kushika kamba dada rafiki yangu ambaye niongoza huko na nikawa nipo huko kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mm, Wakaishia tu kunilaumu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mm. Ahe, mwanao sasa paka sasa hivi huyu hakike sasa hali ikoje? Kwa sasa mtongo hakike tunaenda tu vizuri, amenielewa. Tuna mahusiano mazuri. Ila simji moyoni mwake sababu moyo wa mtu ni msitu, siwezi kujua lakini tuko vizuri. Na kilichotokea mimi hata kwenye idi huwa tunajumuika pamoja familia nyumbani. Mimi sikwenda popote nilishinda tu kwangu wao wakawa wamejimuika huko mimi nikashinda kwangu mpaka hivi niko peke yangu peke yangu mm. pole sana sasa umesema kwamba uaga mnajumuika kwa pamoja wenyewe walikupigia uende haukuenda ama tu waliamua kukutenga kabisa hawajanipigia wala hawajanishirikisha chochote kwa hiyo mimi ndo niko tu mwenyewe maana yake kwa lugha rahisi kwamba hata watoto wako pia wote kwa ujumla wameshakutenga hiyo ndo hali halisi hawana raha na mimi mm. Asa nini ambacho kinaendelea kwa upande wako sasa baada ya yenyewe kukutenga tusimulie maswahiba yote uliyokutana nayo ambayo yana changamoto kubwa sana. Kwa sasa mimi nashindwa hata jinsi ya kufanya na kwa tunasubiri rehema za Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu nimemrudia Mungu na muomba yeye eh, ndo atanisaidia na kunisafisha kwa kila kitu kwa sababu mimi nia yangu ni kubadilika na nimebadilika na namuomba Mungu anisaidie ali na utarajia nifanikiwe ili niweze kuishi na kuhudumia familia yangu. E, kwa hali hii sasa mimi nimekuwa na wakati mgumu sana kwa sababu changamoto zimekuwa ni ngumu na shindo hata kwa kucha kushika. Hivyo basi naomba yani watoto wangu wanisamehe kwa sababu mimi siko nafanya vile vya kupenda nafanya kwa ajili yao. Mazingira yangu wenyewe wanajua tangu nilikuwa nzia maisha yangu na wao kwa leo nimewalea mipeke yangu asilimia kubwa. Baba zao ndio hivyo wajitambui wengine baba kama hivyo alifariki. Kwa hiyo mimi mazingira ninakutana nao ni magumu. Wanaomba tu wanivumilie wanisamehe. Mwenyezi Mungu apate kunisame. Na kwa upande wa nyumbani kwenu sasa kwa baba, mama, ndugu wa pale nyumbani kwenu wenyewe wanasemaje? Ndugu zangu mimi kusema kweli naona kama vile wamenisusa kwa sababu hawajanipigia simu, hawajaongea na mimi chochote. Mm, kwa hiyo hiyo ndo hali ambayo ilivyo. Mm, na mimi maamua kukaa na angalia hatima yangu itakavyokuwa Mungu ndo anayejua. Najua nikifa nitazikwa popote. Muislamu hawezi kufa kaoza nitazikwa tu naamini. Pole sana. Mhm. Kuna baadhi ya vitu ambavyo natamani kujua kutoka kwako. Ulisema kwamba baada ya kuondoka kule iwapo utapata msaada utaachana na vyote kabisa. Tuambie ni kweli umeacha ile kazi na sasa hivi upo nyumbani hautorudia tena kwa maisha yote kwa mateso yote? Kiukweli kwa ajali nikuta. Kwanza katika changamoto zile kazi pili harakati zinakutana nazo kwa na familia na ndugu zangu tatu nikifikiria kwanza kabisa Mwenyezi Mungu mimi ataniweka wapi endapo nitakuwa naendelea kufanya ile mambo hilo nimefanya nishindwe nipate jibu kwamba siwezi kurudi tena na muomba Mungu aniwezeshe anisimamie niwe katika msimamo huu ambao nime usimamia kwa sababu nashukuru ni kwamba nyinyi kama mlikuja kuniokoa katika ile kazi kwa sababu 
laiti Mwenyezi Mungu angemtuma mala kulimauti akaitoa nafsi yangu nikiwa katika mazingira yale mimi ningekuwa mtu wa wapi ningekuwa katika kundi gani kwa hiyo Mungu namshukuru sana kwa kuwaleta nyinyi kwa kuwa ndo mlikuwa nusura yangu mimi kwanza eh hilo tunalishukuru sana na muomba Mungu andesimame na mengine yote na imani atakuwa sawa bila shaka kwa uwezo wake hii habari imekuwa ni kubwa sana na watu wameitazama kwa ukubwa sana e mtu ambie kwa sasa hivi maisha yanaishije huko mtaani ukipita watu wanakuambia chochote wanakuonyeshea vidole au ni watu gani ambao wanakusakama sana na simu unazopigiwa umenipa taarifa kwamba kuna wengine wanakutaka kimwili hadi sasa hivi hapa e mtu simulie kwa kina zaidi Kiukweli mtaani sijatembea sana natembea kwa uchache sana sababu sina raha mara nyingi nashinda tu niko ndani na kuhusu simu zimekuwa ni nyingi za karaha zenye mafanikio ni chache kwa sababu wengi walikuwa na karaha za maswali na ma, ma, jibu, maswali ya ajabu ajabu na kuhitaji bado wanahitaji mimi yani unataka un kuhitaji tena kwa matendo yale ile ambayo umesema umeanza. Eh ndio, nataka ambapo mimi kule sipo nimetoka nimeacha mwambia basi takuja hata huko kwako au takodi hata hata guest nitakulipa hata laki. Ndio maneno yao ambayo mimi ananikera na niuma na kunichoma sana moyo wangu. Hao ni watu ambao wewe ulikuwa umewapa namba kwa ajili ya biashara hiyo mimi mnakutana ndio umeamua kuacha wakaendelea kusumbua ama labda ni watu aina gani? Hapana, wananiambia tuna namba tumepata YouTube. Kwa hiyo tunakuhitaji kwa ajili hiyo. Mhm. Na wewe sasa unafanyaje kwa ajili mimi nawajibu kwanza akianza kwa upole na mjibu vizuri lakini akiwa anaendelea kunisumbua na mjibu kwa vibaya. Mwingine anaridhika anaacha mwingine anakuwa bado anasumbua mpaka usiku wa manane wananipigia simu sana ni za usiku. Anaendelea kutaka hayo mambo ya kuendelea niendelea kufanya wakati mimi naambia nimeshaacha. Mm. Na marafiki zako wa kule sasa wanakupigiaga simu kujua kwamba mbona hauji kazini mbona tukuoni sikuizi mbona kuna watu fulani wanakulizia tukuoni tangu nimeondoka sijapigiwa simu na mtu yoyote wa kule mpaka leo hii tangu nimeondoka sijapigiwa ulikuwa hauna marafiki au kuwapa namba zako wanazo na nilikuwa nao ila hakuna hata mmoja ambaye amenipigia simu ya kujua nini kinachoendelea mpaka leo hivi ilikuwa nafikia time mteja labda ameridhika na huduma yako unampatia namba yako ya simu anakuwa nakupigia kipi na hapo kwa na kuhitaji labda niko na kuja upo hapo nyumbani eh hiyo hali ilikuepo na wewe pia ulikuwa na wateja wako eh walikuepo na paka sasa hivi labda makadirio wateja wako ambao walikuwa unao ulikuwa nafikia wanga asina idadi kamili lakini ni wengi zaidi hata 20 30 ni kweli anafika na kwa baada ya kuacha sasa hali ikoje hao wateja wako ambao walishazoea kija wanapata huduma yako wananipigia na kunisumbua sana wanaambia wananihitaji lakini mnaambia mnimshaje mm. kabisa kabisa wanaambia umshaje ndio na ni kila siku anakuwa anakusumbua hivyo asubuhi mchana kwa jioni. Hapana, sasa hivi ni mara chache chache sababu muda umeshakuwa mrefu, nimekuwa na wenyewe nakata tamaa. Mm. Wakati tunatoka pale tulitukanwa sana sisi. Ehe, na wale ambao walikuwa wanaipenda kazi yao wakidai kwamba hii biashara inawalipa na ni biashara ambayo inawafanya wanasomesha tuto wao, wanajenga manyumba huko nyumbani kwao na kila kitu. Si ndio? wakati sasa wao unatoka hawakutaka hata labda kukupiga au kukufanyia jambo lolote baya hao ambao walikuwa wanafanya biashara sana ile ambayo walikuwa wanafanya wewe niliondoka kwa kuvizia kwa sababu nilichukua boda boda ikaja pale pale mlango ni kwangu nikapakia nikapanda nikaondoka zangu kwa hiyo hawakunipata kwa urahisi huo hmm. kwa hiyo paka sasa hivi hapa hakuna shoga yako hata mmoja ambaye mlikuwa mnafanya naye biashara kashe kuja hata kutembelewa hamna hata mmoja na wala, hata simu pia hamna hata mmoja alinipigia ilo ilikuwa na marafiki nilikuwa nao ambao tuko nao pale tunashirikiana na mhm ehe tuambie sasa yule rafiki yako ambaye ndo mara ya kwanza kabisa alikupeleka pale akakuambia kuna biashara uaga tunafanya mpaka leo unazungumza naye hakuna yoyote ambaye amenipa support yoyote tangu nimeondoka pale hata kwa kunijulia hali hakuna na yeye yale kupeleka pale alikuwa yuko pale pale au alishaachaga yupo pale pale mhm yeye ni mtu wa wapi abuko Asante pole sana. Asante. Mhm. Mm Aya, umesema kwamba familia ndugu jamaa na marafiki wamekutenga, si ndio? Umebakia peke yako tu. Kukaa peke yako unaishije ishije sasa kwa sababu hatujui, hatuoni biashara, tunaona una chumba kimoja tu alafu kimebana sana. Mazingira yako kidogo ni magumu mpaka sasa hivi umekaa kiupweke we na, na swala tu, we na swala muda wote. Hem tuambie mazingira yako je mpaka sasa Mazingira hivyo ni magumu lakini kwa ajili mimi nimebaki na Mungu najua Mungu tunataka nipe wepesi kwa sababu hakuna binadamu anaweza kumsaidia mwanadamu mwenzie zaidi ya Mwenyezi Mungu kutia, bila kutia ufike ya Mwenyezi Mungu. Naishi hivyo. Ndio. Mazingira magumu sana. 
ni magumu sadaka ambazo nazoendelea kupokea ndio zinazonifanya zinazoniwezesha niendelee kuishi ndio nafanya matumizi yangu ya, ya kila siku ila ndio sijapata kiwango cha kuweza kufanya biashara ambayo itanikidhi ya kuniingizia kipato cha kila siku kuweza kujikimu na familia yangu sasa umepanga nini kwa ajili ya familia yako sababu hakuna kitu kigumu kama kutengwa na familia hali ya kuwa ulikuwa napambana kwa ajili yao ingawa kwenye njia mbaya. Umepanga kitu gani kwa ajili ya familia yako ili ukae nao sawa kwa sababu familia pia ni kila kitu. Mimi mpaka sasa sijui cha kufanya. Zaidi tunaomba dua kama Mungu atawabadilisha basi na ziada ya hilo. Kwa namna ambavyo familia ndugu jamaa na marafiki wamekutenga hususan familia yako kabisa watoto wako leo wazaa lakini ndugu zako leo zelewa nao kukutenga hii kwa upande wako inakuumizaje na niumiza kwa sababu sio asili ya familia yetu kwanza tunaishi huwa tulikuwa tunaishi kwa upendo kabla ya hapa na hawakuwa wanajua mimi ninachokifanya kwa hiyo tulikuwa tunaishi kwa upendo na masikilizano na ushirikiano wa hali ya juu sasa hii ya kuwa tofauti inaniumiza inaniumiza sana kiasi kwamba sijui hata cha kufanya Mpenzi mtazamaji wa Maximum TV nadhani umemmsikiliza moja kwa moja mama yetu dada yetu amezungumza mengi sana kuhusiana na hali ambayo inamsibu sasa hivi kiukweli kabisa anakiri kwamba ameacha kile ambacho alikuwa anakifanya lakini pia anakutana na changamoto nyingi sana 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 ikiwemo kukataliwa na watoto wake watoto wake wamemsusa wamesema kabisa kwamba hawawezi kuchukua chochote kutoka kwa mama wao kwa sababu tu pesa alikuwa anaipata alikuwa anapata katika namna ama njia haramu ambazo ni zile zile ambazo tunazifahamu kwamba alikuwa anatumika ama alikuwa anajiuza kule kwa wahaya. So kitu kingine ambacho kikubwa ni kwamba ndugu jamaa marafiki na watu wa nyumbani kwao kabisa wamemtenga na sasa hivi hali halisi inavyoonekana ni kwamba yupo kwenye hichi chumba kidogo ambacho anakaa mbezi huko ndani ndani kidogo ehe anakaa peke yake chumba chake peke yake hakuna anachokifanya paka sasa hivi hapa michango ama sadaka za wale wachache ambao walikuwa wanatuma ndizo hizo ambazo zinamfanya endelee kusurvive hapa kila siku na mpaka sasa hivi hapa hajui nini ambacho anatakiwa kifanya kiukweli yupo kwenye wakati mgumu sana lakini jambo lingine zito na baya zaidi ni kwamba watu wengi mkoa akimpigia simu akimhitaji zaidi na zaidi kingono hususan hawa ambao wanatazama hizi interview wanachukua akitaka kupata huduma kama vile ambavyo alikuwa anafanya mwanzoni kupitia kule ambapo alikuwa anafanya so wanahitaji wanamsumbua sana akiwaambia kwamba hausiki na hivyo anakutana maneno ya kijeli matusi na vitu kama vile pale so watanzania wamekosa utu kabisa na watu tofauti tofauti wamekosa utu mtu ana changamoto na hali ngumu lakini bado anampigia wakiendelea kumhitaji kimwili kabisa tunaendelea kupiga naye story tujue makubwa zaidi ambayo amemsibu mpaka leo hii lakini pia tuendelee kumsaidia jamani yupo kwenye wakati mgumu na huu ndo wa kwanza kabisa kuweza kuamua kuacha kila alichokuwa nakifanya lakini pia mimi nimemnukua amesema kwamba yaweza kuwa sisi tuliongozwa na malaika kufika pale ambapo alipo ili kuweza kumnusuru kwa maana je kama malaika mauti angefika pale na kumtoa roho yake leo hii angekuwa ana nini cha kujibu mbele za Mungu so unaweza kufikiria kwa kina zaidi utakuwa umeelewa tuendelee kuzungumza naye tujue makubwa zaidi ambayo yanamsibu paka hivi sasa labda dada ambayo mazito zaidi ya kusibu kwa wakati huu ambao nao ni yapi unaweza kuendelea kushia na watu ukawaambia kila kitu kwa sababu kuna wengi wao bado hawaamini kabisa kwamba umeacha kwa sababu ulishai kuacha ila ukarudi na sasa hivi umeamua kuacha moja kwa moja kama wanavyosema wewe makubwa kwa kweli ni upweke ni kitu kimoja kikubwa sana kwangu ambacho kinaninyima amani na kunima raha katika maisha yangu nimekosa raha kabisa kwa kweli huwa nafikiria vitu vingi sana ambavyo natamani hata nini nikaishi mbali kabisa ni ya upeo wa watu ambao wananifahamu kiukweli inakosa raha sana. Hilo ni kubwa sana kwa ngombo linaniumiza. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na mahusiano mazuri na familia na jamii. Lakini kama inatokea hali hiyo haipo kiukweli hilo ni kubwa sana. Ambalo mimi napambana nalo kwa hali na mali na sijui hatima yangu ni nini. Baada ya kutoka pale sasa ulijaribu kwenda kupima afya ujue hali yako kwa sasa ukoje kwa sababu wezi jua na kuna watu wengine wao walisema kwamba wanapasua kinga na mwisho wa siku wezi jua labda walikuwa na matatizo hayo au kulikuwa kuna chochote hado sijaenda lakini na mpango huo ndaka niende nikacheki lakini kwanza mpaka akili yangu itulie kwa sababu hata saikolojia yangu kwa sasa haiko vizuri hivyo na hofu hata kutembea barabarani huenda nikangua hata na magari kwa sababu siko sawa kiakili mm. pole sana asante mhm mm ulishajaribu labda kwenda hata nyumbani wewe kama wewe ingawa umesema kwamba hawajawahi kukupigia simu wala kukuita hata siku ya idi ama sherehe za idi hawa kukupigia simu kukuita katika mwaliko ulijaribu wewe mwenyewe kwenda tu ukasema kwamba ngoja niende nikaombe msamaha kwa kile ambacho kimetokea kwa sababu unajua umekosea ingawa ulikuwa unatafuta ripiki lakini umetumia njia ambayo si sahihi 
ukweli sijaenda na kosa nguvu kwa sababu wale ambao naendea hawana ushirika hawajaonyesha kwanza ushirikiano kwa sababu ili mimi kama nijanga kwa kikubwa takiwa na watafakari kwamba mpaka mtu amefikia kufanya hivi ana nini au ni kwa sababu gani na extortion mazingira yangu anatambua kwa hiyo kile ule ukimia wao mimi na wenyewe nimefanya ni nyongonyee na kujikuta bado ni mkosefu japo ni mkumu sasa na Mwenyezi Mungu sio binadamu kuna baadhi ya watu wanasema hicho ni kitabia tu kwa maana ulikuwa unaweza hata kuuza mihogo nje na maisha yako yakaendelea kama mama wengine wako wengi tu wanauza mihogo maisha yanaendelea wanaganga huko na kule atafua atafanya kazi ndogo ndogo atakuwa anapata ridhiki na maisha yataendelea ni unaamini kwamba ni sahihi kwamba watu wanavyokuambia ni kijitabia tu ambacho wewe ulikuwa unacho na wala sio kwamba shida hiyo si sahihi kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake hiyo eh, sio sahihi kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake hata wanaofanya hayo au wanaofanya makubwa zaidi ya hayo sio kwamba hawezi kufanya hizo biashara nyingine ila hiyo ni tatizo ambalo mtu likikukuta unamwona utafute zile njia za haraka upate kiasi kikubwa kwa kiwango unachokihitaji kwa wakati eh, lakini sio kwamba ni tabia mimi siko tayari siko tayari tena nilisha acha nimeacha na sitaraji kurudia na muumba Mungu anisimamie ndio wakati nimefika hapa Nataka niingie ndani kwako nikasukuma mlango kidogo nikaona uko umesujudi chini hapa nikimaanisha kwamba ulikuwa na swali ehe nikarudi nyuma hebu niambie ratiba ya kuanza kuswali hususan swala tano paka naona kuna sijida hapo by the way pia watazamaji nadhani mnaona jua utosiwa au nani jua kichwa chake pia kuna sijida pale imeonekana ilianza kipindi gani Kuswali niliporudi hapa nikaanza kufunga na kuswali na hii ni taratibu na kawaida ya kwetu sisi kwetu ndo tunao hayo mazingira Eh, hata kama ni kipindi nakwenda kule nilikwenda nikiwa na sigda yangu ilifutika wakati nipo kule. Silikuwa tunasali sala tano na tupo katika mazingira ya dini ile kikubwa ndio hivyo tu changamoto za maisha. Na mpaka sasa hivi na swali sala tano. Ndio. Na swali sala tano naamka usiku nasimama kumomba Mwenyezi Mungu msamaha. Hiyo ndio taratibu ambayo nimejiweka sasa. Umesema kwamba kuna baadhi ya watu wazuri wanakupigia simu kukupa moyo na kila kitu. Miongoni mwa vitu ambavyo wanajaribu kukushauri sana sana okay vizuri katika namna ya kisaikolojia. Ni vitu gani? Kikubwa ananiambia tu niwe karibu na Mwenyezi Mungu, nifanye adhkari kwa wingi na kumomba Mungu msamaha. Mungu ndo kila kitu na yeye ataniwezesha kufikia lengo nalotarajia na nitakuwa mtu mwema na mtu safi katika jamii. Mm. Ole sana kwa watu kote. Asante, nashukuru. Lakini pia unahitaji mtu yeyote ama watu waweze kuunga, kuungana na wewe wakatoka na wewe wakaikuta familia yako upande labda ya watoto wako nyumbani watu kwa pamoja wakakusupport kwenda kukuombea msamaha pia kwa pamoja kwa yale ambayo ulikuwa unayafanya Niko tayari kwa kweli ndio sababu upweke ni ugonjwa mm, Anipa mawazo sana sina amani japo naishi Mm. Vitu gani ambavyo katika hii namna ya upweke? Kuna vitu gani ambavyo vinakuaga vinakukuta unatamani hata kujifanyia vitu ambavyo sio vizuri tu ambavyo unahisi kwamba yaweza kuweka amani kwenye moyo wako kwa kwa kuwekwa mbali na familia yako, mbali na ndugu zako. Ni vitu gani ambavyo unakuaga una, una vifikiria fikiria tu vinakuja zile imagination tu kwamba unawaza ufanye kichochote kibaya ama vyovyote. Kikubwa nafikiria kutoka kabisa katika umji. Nikaishi mbali ambako sijulikana na si mtu yote niishi huko basi au yani hata kufa na hisi kabisa labda itakuwa ni solution japo dini inakataa sana imani yangu Ay, hapo ninapofikiria imani ndo narudi na nyuma kwa na ipo siku ya taisha Mungu atanisaidia mm. pole sana Asante. Mtazamaji wa Maximum TV nadhani umemmsikiliza amesema kwamba kuna wakati anawaza kukaa mbali kabisa na binadamu hususan ni wale wanaofahamu atakaenda miji mingineo au kama hata nchi kabisa hii ili mradi tu akapate amani sehemu zingineo lakini kuna wakati anavuka kabisa mawazo na kufikia hata kutamani kufa ili mradi tu apumzike asikutane na haya yote ambayo anamkuta paka sasa hivi hapa na haya yote amesema ni kwa sababu anaishi tu lakini anakosa furaha ya moyo wake anakosa furaha anakosa amani ana familia na watoto watatu lakini imaji leo hii uko peke yake kwenye chumba chake hatoki nje toka siku zile tumefanyia interview paka leo ni zaidi ya siku 31 sasa na paka leo hii yuko ndani tu yeye na swala swala na yeye yeye na swala swala na yeye akitoka ndio kuna kitu cha kula anarudi ndani na kula yake paka sasa hivi inasimama na michango ama misaada midogo midogo ambayo anaipata kwa watu kwa hiyo ana wakati mgumu sana 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 ehe tuendelee ni vitu gani ambavyo natamani watu kusupport mamangu 
vitu gani ambavyo unahisi ni muhimu kwako vitu gani ambavyo unaona kabisa kwamba ukifanya sasa hivi utapata furaha utapata amani utapata nguvu ya kuamka tena utaacha kukata tamaa utasonga mbele na utaaminisha watu kabisa kwamba hautamani kurudia hicho ambacho ulikuwa umekifanya na hautokuja kutamani na inaweza kuwa kama mwanzo wa kutuonyesha na wengineo tukawaleta hapa tukazungumza nao na wenyewe wakatoka kabisa kikubwa nachoomba kwa watu ni faraja wani support kwa kunifariji na kunipa moyo na kuwa na mimi karibu kwa sababu upweke ni ugonjwa kama nilivyosema kwa kweli sina amani sina amani kabisa yani mm. michango yao iendelee kwa sababu bado sijafikia lengo e, yani nategemea hivyo kwa sababu sijasimama tu chochote nipo mimi kama mimi tu bado mm, sina chochote ninachokifanya ambacho kitakuwa ni chanzo cha kuendesha maisha yangu e. Wao wameplan kufanya vitu gani ambavyo nahisi ni sahihi kwa ajili ya maisha yako na ndio biashara ambayo nahisi itakuwa sahihi watu waweze kuchangia hapo tutawatajia pia na namba yako ya rais kuweza kuchangia. Kitu ambacho nimekiplan ni ile biashara ya miama la pesa na vinywaji. Ni vitu ambavyo naona mimi nikivifanya havitani vitani kidhi kwa sababu wengi nishafanya nishafanya research kwa wao wanaovifanya umeona vina, vina mafanikio. Kwa hivyo naweza ngafanya nika survive tu maisha yakaenda. Na nimekuona leo hii uko peke yako mtoto wako ile mwisho uko wapi? Hawa kubwa wili ameshakukana ikiwemo mtoto wako wa kike lakini pia na mtoto wako wa kiume. Ingawa kike anaelewelewa lakini sio kama mwanzo ambapo alikuwa anaelewa. Huyu mwingine mdogo wa mwisho uko wapi? Yupo kwa bibi yake. Hapo ni wapi? Tabata. Na yeye uaga unawasiliana naye? Napiga simu naongea naye kwa simu. Na ukipiga simu unachika nao vizuri pamoja na nyumbani? Eh, kwa simu tunaongea vizuri ila kwa kuonana uso kwa uso ndo bado kuweza kukamilisha masuala yako ya vinywaji pamoja na kufanya huduma ya miamala kama Tigo Pesa, Mpesa, Halo Pesa na huduma zinginewe ulikuwa unahitaji jumla shilingi ngapi ili si tuweze kufanya donation ikiwezekana watu waweze kuchangia kwa kiwango cha chini kwa milioni moja na nusu nitaanzia lakini biashara lazima ianze chini ndio iende juu vile nitakapo kwa nimeanza nitakuwa na jigmeki nitakuwa naendelea kidogo kidogo kuongeza na kukuza mtaji kwa sababu hiyo ni ajia ya biashara ni nayo na biashara nishafanya nyingi na huwa nafanya nanzia chini na kwenda juu. Haya, mm. wakati wako sasa kuongea na watu wote ambao umewavunja moyo kwa kufanya hichi wakisi kwamba hiyo ni tabia tu. Naomba uombe misamaha wote ama uombe msamaha wote ambao waliguswa, walitazama taarifa yako, wengine wakasema kwamba umefanya makosa kufanya hicho ulikuwa na uwezo kufanya chochote wakati wako ni huu hapa waambie vile ambavyo unaweza ili mradi tu waweze kusamehe lakini pia waweze kuchangia shilingi mwenye 1000 1200 mradi tuweze kufikisha hiyo milioni moja na laki tano uweze kuanza kufanya biashara tu lakini pia tutakuja kuiripoti hapa pa biashara mpya ambayo wewe utakuwa unaifanya baada ya wenyewe kuchangia mchango wao kupitia Maximum TV unaweza kuambia kila kitu dakika yako moja au mbili unazo sasa hivi za kuweza kuomba msamaha kwa taifa kwa sababu umekosea serikali lakini pia unaweza kuomba msamaha kwa wananchi kwa sababu umewakosea pia napenda kusema kwamba naomba kutoka moyoni na dhati ya moyo kabisa naongea kwa uchungu na guswa na ili tatizo naomba ndugu zangu wote jamaa marafiki watoto wangu naomba mnisamehe kwa sababu ni mwakosi yake kweli nilichofanya sio kizuri hakipendezi katika jamii na hakimpendezi Mungu pia hivyo naomba mnisome henyi nyinyi kwanza pili mniombe kwa Mwenyezi Mungu ili niweze kuwa salama Hai bwana unaweza kutajia namba yako ya simu ambayo nahisi ni sahihi wenyewe kuweza kuchangia chochote kitu na tumayo atakuchangia na watakusupport sana sana sana. Watajia namba ambayo ni rahisi kukupata lakini pia ambayo inapatikana kila sehemu za kwa kwenye kuingizwa pesa lakini pia mtandao ni kama WhatsApp ili wa rais wenyewe kucheki. Namba yangu ambayo natumia kwenye WhatsApp na simu ya kawaida kupokea ni Airtel 0787 138 mia 531 Ai bwana jina pia umesajilia nani Jina litatoka Amina Ahmed Mapalala au Amina Mapalala Watanzania watazamaji wote kutoka pande zote za dunia nadhani mmemsikiliza mama yetu hapo ametutajia namba mimi niombe tu kitu kimoja na wahakikishia kwamba ili swala hawezi kulirudia tena tuungane kwa pamoja tuweze kumsaidia kwa hali na mali amenihakikishia hawezi kurudia tena na kwa hali aliyokuwa nayo mimi nawahakikishia hawezi kurudia tena usiseme we hauwezi kumchangia chochote ambacho nakihitaji kuna uwezekano mkubwa wa kumsogeza kwa shilingi 500 yako tu kwa shilingi 1000 yako tu 
kwa shilingi elfu mbili yako tu wala sio laki laki mbili laki tatu ukifanya wewe na wengine wakafanya basi tuna uhakika ataweza kupata huo mtaji lakini pia nawahakikishia jambo la mwisho kwamba nitaripoti habari ya mwendelezo wa maisha yake kwa ujumla na kile ambacho anakifanya lengo ni na madhumuni tuweze kumpatia kijisemu kwa ajili ya biashara ambacho atakuwa anafanya biashara yake kama kurusha miamala lakini pia na kuuza vinywaji kwa pale pale na tutaripoti hapa pa kupitia Maximum TV unaweza kumtumia selio lako kupitia namba hiyo ambayo inapita hapo chini na amesajilia jina la Amina Mohamed Mapalala ama Amina Mapalala hivyo ndivyo ambavyo amesajilia na namba yake ya Airtel amekutajia hapo lakini pia kwa yoyote ambaye unataka kuzungumza na mimi moja kwa moja kupitia hapa pa Maximum TV unaweza kachukua namba yangu ya simu na yenyewe pia iko kwa chini hapo si ndio mkono kulia kwa chini imeandikwa media kuna namba hapo chini ama kwa kukutajia ni 0625 Chukua namba yangu ukiwa na changamoto mkasa una story yoyote unataka kushare na sisi watu na matatizo tofauti tofauti una jambo lolote ambalo unahisi ni sahihi kulileta hapa basi nipige mimi moja kwa moja utakao umenipata tutapiga story na watu watalitazama kupitia Maximum TV online niwaombe nyote tuweze kumsaidia lakini pia tumsamee kwa kila ambacho alikuwa amekifanya kwa maana amekiri yeye ni mkosefu na anahitaji kusamehewa till next time <mulia>